Hi guys, I'm so sorry que vengo apareciendo unos minutos después, pero no sé qué pasó. El Zoom no me dejaba entrar a la videollamada y me pedía reiniciar la computadora. Entonces me tocó reiniciarla y pues se tardó un par de minutos en lo que reiniciaba, encendía y cargaba. Así que vamos a iniciar algo tarde y vamos a hacer algo tarde, unos minutos, eh, para compensar este, este tiempo que tuvimos fallas técnicas. Perdón, realmente no sé qué pasó. Si soy sincera, no, no, no entiendo qué pasó. Eh, Nunca me había pasado en realidad, así que no sé, pero en este momento ya estoy aquí. Gracias por esperarme pacientemente a las personitas que no habían entrado. Y perdón, les avisé en el grupo lo más pronto que pude eh, que se estaba reiniciando la computadora. La verdad es que no sé qué pasó porque no es que estuviera fallando, pero no me dejaba entrar. So, I'm here. Ahora sí estoy aquí. ¿Cómo están, por cierto? Hi. Can you hear me? Yes, I can. Ok, perfect. Si me escuchan. Ok. Asegurándome que no esté fallando nada más. Permítanme un momento, permítanme. Ok, ahora sí, vaya, perdón, 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 perdón. Ay, esto de la compu, de, perdón, de lo que me acaba de pasar con el Zoom, me desconfiguró porque tenía, tengo reunión a las nueve de la noche eh, para, de la universidad y pues acabo de informar que voy a estar un poquito más tarde porque necesito conectarme con ustedes, la hora completa. Entonces, ay, eso estaba haciendo, perdón, discúlpenme, todo se me salió de las manos ahorita y no, no entendí qué pasó. Ahora sí, podemos comenzar tranquilos. ¿Cómo están? Cuéntenme. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? I hope it was better than mine. Espero que estuviera mejor que el mío. How are you? Veo que ya tenemos ocho participantes. Sí, ocho. Cuéntenme, ¿cómo están? I'm fine, teacher. Fine, excellent. Ok, I'm so glad to hear that. Qué bueno escucharlo. Um, I'm a little, a, a little sick. Um, hoy, hoy probé uno de esos. Yo quería un chori. Es que el chori, vea. Quería un chori. Y, pero no había cerca de, de la oficina donde trabajo. Entonces tuve que, bueno, fuimos a buscar y no habían. Entonces nos encontramos con otro que se llaman el once o algo así. Que son como unos, unos hot dogs que les ponen eh, no son como el chori en sí, le ponen como salsa chipotle eh, tenía tocino, la, la, la salchicha y le ponían como chimichurri y cosas raras, el punto es de que me enfermé del estómago so I have a, a stomach ache right now ahorita tengo dolor de estómago because um, I, I I don't know, like to 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 try new things. Sometimes it's not, um, sometimes it's not so good to me. Sobre todo cuando hablamos de comida. And I don't know. Um, I am a little bit sick right now. Um, but I'm fine, I think. And I was like running with all the things that I needed to do. But I think that we can start with the class right now. 
Y permítanme que les estoy volviendo a abrir todo. Que ya no tengo. O sea, yo tenía lista mi presentación y todo, como siempre. Y en eso me salió que no podía entrar. Así que permítanme. Ahora nuestro libro. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple presence. Simple presence WH questions. Alguien me está hablando o soy yo la que se lo imagina. Yo una voz. And I have a part-time job. Ya abrí, abrí nuestro libro, manual educativo. Ok. I'm so sorry for this. Esto no estaba para nada mis planes. Ok, so, um, to start this, en lo que termino de abrir mis pestañitas, cuéntenme, tell me, um, what did we see yesterday? ¿Qué es lo que vimos ayer? Cuéntenme. The topic, where do you work? Where do you work? Exactly, that was the topic. And what did we see? ¿Qué es lo que vimos allí? Ajá. Las diferentes profesiones. Yes, exactly. The different professions, the different jobs that we can uh we can have, remember? And um we had a speaking activity about our jobs. If you remember, uh we talk about our jobs. For example, I told you that I am a teacher and also I am working as internationalist right now. So this is what I do for a living. That is another another um way to ask the same the same question like what do you do for a living? Or um where do you work? Whatever it's like the same. Esto de what do you do for a living es como una expresión en inglés que es como que haces para vivir. Sí, usualmente en el español no preguntamos así. Puede que sí más alguna vez. Pero usualmente no es una pregunta, eh, no es una pregunta, ay, no es una pregunta que solemos utilizar en el español, eh, que solemos utilizar en el español, perdón, pero sí es, sí es eh, eh, en inglés. Where, what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? Sí, para vivir trabajamos. So it's like, where do you work? Es como la misma forma de hacer la... Es como una diferente forma de hacer la misma pregunta, perdón. So, today we're going to learn about time expressions. This is a topic for today. Time expressions. And you're going to see that this is too easy. Vamos a ver que esto es bien fácil. Ahorita estoy abriendo... Mi presentación. Ah, well, before to start, antes de comenzar, I would like to ask some questions about yesterday vocabulary. Do you remember the vocabulary? Did you practice? ¿Practicaron el vocabulario de ayer? Sean sinceros. ¿Practicaron o no practicaron? About jobs, did you practice? No. No, eso, eso es sinceridad, ok. No, dicen por aquí. ¿Hay alguien que sí lo haya practicado? ¿Que no se le haya escapado a la práctica del, del, del vocabulary? No one. Ok, so... Um, we are... I know I understand sometimes it's so difficult because it, it we are like in a week um and it can be so difficult sometimes but we're going to remember okay vamos a hacerles unas preguntas yo la voy a hacer al aire porque sé que esto pasó ayer 
So tell me, everyone, el que se acuerde de esto. Tell me. Um, how can I say repartidor de comida? In English. Delivery. Delivery, of course. Excellent. Delivery. El delivery driver son las personas que hacen las entregas de la comida. Okay. How can I say uh, cartero? How can I say cartero? Coachman. Postman. Ajá. Postman or creo que por ahí dijeron mailman. Okay. That's right. Postman or mail man that means cartero okay good job let me see how do you say um auxiliar de vuelo o asistente de vuelo flight attendant flight attendant perfect okay flight attendant asistente de vuelo hermosa decíamos o um, um, auxiliar de vuelo, whatever you want to say it in Spanish, is fly, flight attendant in English. Okay, do you remember how do you say policía? El oficial de policía. Policeman. Policeman. Policeman, yes. Or police officer, whatever you want to say it, ambas es también. Policeman or police officer. Um, it's the same thing, okay? Policeman or police uh, officer is the same thing, okay? El policía, okay? Do you remember how do you say um, eh, la persona que le da mantenimiento? Que da mantenimiento? Handyman. Handyman, perfect handyman, okay, handyman, decíamos que son aquellas personas que le dan mantenimiento, ya sea a los carros, a algún, no sé, a las tuberías, algo así, um, this is a handyman, que es prácticamente alguien de mantenimiento, okay, so, um, tell me how can I say, um, hombre de negocios, O emprendedor, whatever you want to say. Businessman. Businessman, excellent. Businessman, okay, that's great, okay. Tell me, how do you say cirujano? Businessman, Sorry, 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 no escuché. Ay, no le escucho, Reina, no sé si es mi audio. Ok, me voy a acercar a la bocina. Repito. ¿Cómo dijo, perdón? Ah, surgeon. surgeon. Ajá, ya. Yeah. Ok, repeat after me. Surgeon. Everyone, repeat. Surgeon. 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 Ajá, excellent. That um comes for surgery, that means cirugía, surgery. And surgeon is the people who do the surgery, of course. Es la persona que hace, las personas que hacen la cirugía. That's the surgeon, excellent. Okay, do you remember how can I say pintor o pintora? Yeah, it's raining here too. Me imaginé, yo pensé que yo no la podía escuchar porque aquí está lloviendo bien fuerte también. Que creo que no se escucha mucho porque se supone que mi computadora aísla el sonido. Pero está lloviendo bien fuerte y trato de escucharles lo más que pueda. Kate, do you remember how can I say pintor o pintora? Painter. Painter, excellent. You are doing great, okay? Painter. Okay, do you remember how can I say... Um... Astronauta. Mm -hmm. Astronaut. Astronaut, perfect. Astronaut. Okay, that's astronauta. 
the people who go outside out, outside to the space like um for example and the people for in la nasa and i don't know um realmente no sé si algún día llegamos a la luna vea pero the people who do that it's an astronaut of course okay do you remember how can i say a uh, veterinario o veterinaria Do you remember how can you say veterinario, veterinaria? Bet. Bet, excellent. Bet, that comes for veterinarian. It's like the complete work. Como, bet es como la, la contracción y es, no, no es una contracción, es como la manera corta, ¿sí? Y luego tenemos veterinarian, que es la profesión, y les decía que veterinary es como el edificio, la veterinaria, pero el edificio. Y la profesión es veterinarian, or just vet, as Carla says, is just vet. Okay, do you remember how can I say, let me see, how can I say, um, how can I say detective, the people who work in FBI, Detective. Detective. Excellent. Detective. Okay. Detective is the people who works in ABI, in FBI. FBI, LFBI. Okay. Do you remember how can I say agente de bienes raíces? Do you remember? Say agent. State agent, okay, perfect. State agent, okay, and one more, one more. Um, how can I say recolector de basura? Refuse collector. Refuse collector, perfect, okay. Um, I think that you understood uh the complete the complete um the complete vocabulary for jobs okay do you have any questions about the jobs tienen alguna pregunta sobre los jobs no perfect okay so we're gonna see um time expressions today and for this, we have the present, the simple present. So I would like to know if someone of you know um, what is simple present. Oh, uh, why do we use simple present? Para que utilizamos este tiempo? Simple present. Do you know why do we use simple present? For thing that uh, going right now? Mm, close, but no. When we are something, when we are doing something right now, this is a different um, tense in English. Cuando hablamos en español, eh, el presente como el presente normal es como lo que está sucediendo ahorita I'm sorry but in English we have two different present the simple present and the present progressive so we use the present progressive for the things that we are doing right now las cosas que estamos haciendo están sucediendo en este preciso instante es un presente progresivo but if the present progressive is about things that we are doing right now what is simple present para qué es el simple el, el presente simple Si el presente progresivo son para las cosas que hacemos ahorita mismo. Si lo que está haciendo ahorita Reina, lo que estaba haciendo ahorita Carlos, lo que está haciendo ahorita Héctor, sí, si lo que está haciendo ahorita Andrew, that's the present progressive. So, why do we use the simple present? ¿Para qué utilizamos entonces el simple present? Don't you know? Okay. 
Do you ever heard about daily routines? Do you know what is a daily routine? ¿Saben lo que es una daily routine? Una rutina diaria. Una rutina diaria, of course. A daily routine is a thing that we do um, in our daily lives, right? Como en, nuestras, en, en nuestra vida cotidiana, en la, hacemos diferentes cosas. For example, you go to, to work, for example, if you go to work, that's a daily routine because you do it, for example, um, I do it from, uh, from Monday to Friday. Reina, for example, she was talking yesterday about her job and she says that uh, she works like um, hardly on weekends. Do you remember? So that's part of the daily routine of Reina. She works hardly on weekends. So I, uh, we all have different routines. And for example, if you go to the church on Saturday or on Sunday, si va como por ejemplo a la iglesia, that's a daily routine, for example. Um, for example, uh, los tiempos de comida. Breakfast, lunch, and dinner. The, um, it's a routine. It's daily routine because we all have the breakfast, the dinner, the lunch every day. That's a daily routine. Um, for example, if you... If you study like me, I, I study so it's part of my daily routine. Um, I don't have like, a, well, for my classes, I have my schedule. Um, it's like from Monday to Friday. Uh, but I usually study like the complete week because I am studying sometimes on Saturday or on Sunday. So it's part of my daily routine to study on Sundays and Fridays. And all of these things, lo que sea que usted haga en su vida, Sí, como por ejemplo, que lo haga eh, dos veces a la semana, una vez a la semana incluso, o una vez al mes. Incluso un, una vez cada dos meses. For example, it's a daily routine. Es una rutina. So, when we use the simple present, we use it to talk about daily routines. El simple present es un tiempo en el inglés que se utiliza para hablar sobre rutinas diarias. ¿Ok? Rutinas Diarias. Son todas las cosas que les acabo de mencionar, todo lo que usted hace o todos los días o quizás lo hace cada dos días o por ejemplo quizás solo lo hace los lunes o por ejemplo si va al gym tres días a la semana, that's a daily routine too. El punto es que sea algo que usted haga en repetición, aunque no lo haga absolutamente todos los días, pero usted es parte de su rutina. So that's a daily routine and that's why we use the simple present. Also, we use it with um, general, general situations. Hay dos cositas más para la que se utiliza. General situations, que son las situaciones generales o hechos generales, que son esas cosas que todos conocemos. For example, El Salvador is a small country. El Salvador is a small country. El Salvador es un país chiquito. Es algo que todos conocemos, ¿sí? ¿Verdad? No es, no es extraño que yo les diga que El Salvador es un país chiquito. O, por ejemplo, que Rusia es un país grande. Russia... It's a big country. That's a general situation. Es un, es un hecho general. Sí, un hecho general. Y para los hechos generales también se utiliza el simple present. And also for permanent states. Look at this permanent state. A permanent state is something that it's not changing every day. For example, the things that we like. Los permanent states o los estados permanentes, whatever you want to say it, um, son... Cosas que no están cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, nuestros gustos, ¿sí? Por ejemplo, quiero ver... Um, por aquí teníamos... Um, uh, Andrew, Andrew, do you like dogs? ¿Le gustan los perros? Do you like dogs? Yes, teacher. I okay. love the dog. Ah, ok. So, Andrew likes dogs. Andrew, and tomorrow, um, tomorrow you're gonna love dogs? ¿Y mañana le van a seguir gustando los perros? Yes, of course. Okay, y um, the next Monday you're gonna love the, the dogs on the next Monday? Of course, teacher. Okay, so that's a permanent state. Eso es, un, eso es una, eh, un estado permanente. 
son cosas que no están cambiando constantemente, como en las, los gustos, ¿sí? Andrew no es que le gustan los perros hoy, mañana no, y el lunes sí, y el miércoles de la otra semana ya no, ¿verdad? Es algo que permanece en el tiempo. Of course, que puede que en algún momento cambie, puede que un día a Andrew ya no le gusten los perros, pero no está constantemente cambiando, ¿sí? Eso es un estado permanente. Así que hagamos la recapitulación. Simple present is for daily routines. La primera, rutinas diarias, daily routines. General situations, ¿sí? O hechos generales, hechos generales. Y eso que todos conocemos, hechos generales. And permanent states, ¿sí? Estados permanentes, ¿sí? For example, um, una cosa que no es permanente, por ejemplo, son los sentimientos, ¿sí? Por, yo puedo enojarme hoy un rato y andar enojado unos tres días, pero un día se me va a quitar. Y voy a experimentar otra emoción. No es permanente, las emociones no son permanentes. Um, y como les presentaba el ejemplo de Andrew que le gustan los perros, eso suyo es un estado permanente, ok, un estado permanente, otra cosa que podría ser un estado permanente que no se trate de nosotros, podría ser, for example the capital of El Salvador, la capital del Salvador, ok um, the capital is not changing every day, no es que hoy sea San Salvador y mañana sea Santa Tecla y pasado mañana sea Berlín en Usulután, verdad, no It doesn't change, no cambia, ¿ok? Al menos en un periodo de tiempo. Puede ser que un día se les ocurra cambiar la capital, porque eso puede pasar, sí, que El Salvador tenga otra capital distinta, qué sé yo, en la libertad, I don't know. Eh, pues como... ¿Yes? No, ok. So, um, les decía, la capital o el nombre de un país, o, I don't know. Cualquier cosa que no esté cambiando todo el tiempo puede ser un, per un estado permanente, ¿ok? So, do you have any questions about why do we use it? Preguntas sobre por qué se usa, más que cómo es por qué. Questions? No. <laughs> ok. So, we're going to have this little conversation and it's about a daily routine. It's called I start work at five. Yo comienzo a trabajar a las cinco. Oh my God, look at this. It's too early. So, um, this is part of the daily routine of these people and we're going to read about it, okay? So, for this conversation, I would like to have two volunteers, someone to be Daniel and someone to be Helen. Dos voluntarios para leer la conversación. Uno que sea Daniel y el otro que sea Helen. Okay, Carlos, you're gonna be Daniel. Who wants to be Helen? Ahí hay otra manita, Carla. Okay, so Carlos is gonna be Daniel and Carla is gonna be Helen. Go guys, you can start right now. <clears throat> so do you usually come to gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Whoa, that's late. When do you get home? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you exactly? I am a TV announcer. I do the weather report on Key and TV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black. I love your show. By the way, in the, I'm Daniel. Excellent. I like it. Me gusta cuando le ponen emoción a la, a la conversación. Excellent. Casi suena grabada de las que les ponen, eh, de las que me ponían en las clases de inglés hace un par de años para que, para que escucharan las grabadoras. I like it. Okay. Look at this. They are talking about um, the schedule of these people. For example, Helen says that she works on. Ah, she, she started to work at five in the afternoon. So she get home so 
late in the night at midnight. Look at this. Okay, and this is about a uh, hair schedule, like su su ay su horario. <laughs> Perdón, no la llama la palabra en español. Su horario. So you can see she is talking about her daily routine because the work is part of her daily routine. La rutina es parte, perdón, el trabajar es parte de su rutina diaria, como ir al gym. Ella dice que va en las mañanas. So that's part of her daily routine. Eso es parte de su rutina diaria también. Okay, first uh, of all, I need to know if you have any questions about the conversation there. Any word in a conversation, in this conversation that you need to know what's the meaning of, or maybe any pronunciation? No? Everything is fine? Okay. So, if you don't have any questions about this, we're going to see the next thing. Me avisen cuando puedan ver mi presentación, por favor. Can you see it right now? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, thank you. So, this is the grammar focus of the simple present double H questions and statements, okay? And cuando nosotros utilizamos el simple present, vamos a utilizar también las preguntas con las preguntas abiertas. But first of all, the um the destructor, destructor, ok, les voy a mostrar la estructura, dejé de compartir pantalla, ya no la este? ven, ¿verdad? no, no sé qué pasó, ok, permítanme, qué está pasando, Y se las voy a volver a compartir. Me avisan cuando la puedan ver. Ok, me avisan, me avisan, me avisan, me avisan, me avisan. ¿La ven ahorita? No, teacher. No, teacher. Ponen que le estoy compartiendo. What happened? <risa> Ay, no. Yo he tenido problemas de problemas con... con esto, con el Zoom. Ok, ahí les va otra vez. Y me avisan si ahora sí la pueden ver que deberían poder. Sí, teacher. Sí. Okay. ok. Me avisan si se vuelve a quitar. Bueno, que la verdad se me quitó hasta a mí el, el cuadrito, entonces por eso no di cuenta que no estaba compartiendo. Pero si se vuelve a quitar, me avisan. So, as I was saying, I'm so sorry, we're going to see the, this grammar focus. But first, after see the questions, I need 
you to know the structure of the simple present, la estructura de las oraciones cuando van en simple present. Ustedes ya saben para qué se usa. Ya les di las tres razones como punteaditas y se las expliqué de por qué se usa. Ahora veamos cómo se usa. ¿Qué estructura lleva el simple present? So we have three ways to use it. In positive, in negative, and in questions. Como cualquier otro tense, tiene tres. In positivo, en negativo, y en pregunta. So I would like I, I would like to have a volunteer to help me to read. Alguien que me quiera ayudar a leer. In positive, we use subject, verse, and complement. Mm -hmm. In negative, we use subject, auxiliary, do those, not, verb, and complement. In question, we use auxiliary, do or does, subject, verse, and complement. Excellent. Thank you, Reina. Okay, look at this. Vamos una por una. In positive, subject, the people that we are talking about, the verb is the action, you already know the verb, like work, like go, like eat, like drink, like jump, like enjoy, like smile, the action, you already know, and the complement. Cabe destacar que cuando el sujeto sea en tercera persona, es decir, él, ella o eso, he, she, and it, el verbo lleva una S al final, en simple present, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo yo como, yo digo I eat, ¿ok? I eat, for example, I eat pupusas on Fridays, for example, I eat pupusas on Friday, hablando de, del simple present, I eat pupusas on Friday. Pero si yo quiero decir de que Reina come pupusas on, el, el, el viernes, yo digo, Reina, or she, whatever you want to say, you can say the name of, 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 of the person or, or the subject, right? So, Reina, Reina eats pupusas on Friday. Reina eats, ¿ok? Si yo digo yo como, digo I eat. Pero si digo que Reina come, digo Reina eats, ¿ok? Con una S al final, para ella, para él y para eso. He, she, and it. For example, if I say, um, tú comes, I say, You eat, ¿sí? Or, for example, utilicémoslo con otro verbo. Um, work, for example, you work, tú trabajas. But if I want to say that Hector, wo uh, Hector works, is Hector works with an S at the end, ¿ok? Con una S al final. Tú trabajas, you work. Nosotros trabajamos, we work. Si yo quiero decir que eso trabaja una cosa, por ejemplo, una máquina, I don't know, a machine, Um, a machine works, porque es una cosa, es un it, ¿verdad? Una cosa. So, la es el final de él, ella, del verbo cuando van él, ella y eso. ¿Ok? ¿Se comprende esto? Sí. Bye. In negative, ¿ok? We're going to use it in negative. In negative, you are going to use the subject, the auxiliary corresponding of the subject para él, ella y eso es das. ¿Ok? Siempre para la tercera persona. Recuerden, la tercera persona, él, ella y eso. Does. Y para el resto de los subjects es do. I don't, for example, que es el negativo. Tenemos do, not. Que también puede ser don't. Es como el, la contracción. Y tenemos does not. O doesn't. Or doesn't. Para él, ella y eso. ¿Ok? Pueden utilizarlo como quieran, con contracción o sin contracción. So, if I say yo no como, for example, I don't eat. Yo no como. Pero si yo quiero decir que Andrew no come, digo Andrew doesn't eat. ¿Ok? Andrew doesn't or does not eat. ¿Ok? Y ahí el verbo para la tercera persona ya no va con una S. Porque si se fijan, ese auxiliar tiene una S. Tiene una ES, ¿verdad? Pero eh, tiene, ya lleva la S. Entonces, en negativo no se utiliza la S. Van a agregarle ese negativo al verbo, eh, perdón, esa S al verbo, solamente cuando lo están utilizando en positivo con la tercera persona, ¿ok? En positivo con la tercera persona. En negativo van a seleccionar el auxiliar correspondiente y el verbo ya no lleva ningún cambio. El verbo es igual, para si habla con con yo, con ellos, con nosotros, o como si habla de él, ella y eso, ¿ok? El mismo, solo que seleccionamos el auxiliar correcto. And in the questions, the auxiliar is gonna be first, el auxiliar siempre va primero, el auxiliar del tiempo siempre va a ir primero en cualquier tipo de los tense de, de, del inglés, 
en este caso es el simple present, por lo tanto el auxiliar del tiempo que es do or does va primero, dependiendo del sujeto, of course. Then the subject, then the verb, and then the complement. Cabe destacar que aquí tampoco lleva a la S el verbo para él, ella y eso porque se está utilizando se está utilizando el auxiliar, ¿ok? When you use the auxiliary does, you don't have to put, eh, to put the S at the end of the verb, ¿sí? Pero solo en negativo y en pregunta. Si usted lo dice en positivo, sí tiene que llevar la S en el, ella y eso con el verbo, ¿ok? So, do you have any questions? No, teacher. No, ok. So... Ahora les voy a presentar mi paint para que hagamos unos ejemplos juntos. Vayan pensando en sus ejemplos para que me los den por aquí. Ok, esto es trabajo en conjunto, así que quiero escucharles. ¿Pueden ver mi paint? Yes, yes, teacher. Yes. Ok, perfecto. So, who wants to um to give me an example using distance, utilizando este tiempo? Un ejemplo. Mm -hmm. In positive, in negative, or in question, whatever. <laughs> Como le quieran decir. Carla. Ok, Carla, le escucho. I take a bath every day. I take a bath every day. Ok, bath, look at bath, this. Bath. How do you say bus? Perdón, perdón, no le escuché. How do you say bus? Bus. Autobús. Bus. Bus, es bus. Y se escribe bus. igual. Bus. bus. Ah, ok. Mm -hmm. And you say I take a bus. Yes. Ajá, perdón, es que está lloviendo. Okay. Okay. Thank you. Ok, le hubiera quedado al bat también. Ok, thank you, Carla. I'm so sorry, es que está lloviendo y me cuesta escucharles. Trato de acercarme lo más que pueda a esta, a esta bocina. Ok, I take a bus every day. Ok, look at this, I take a bus every day. That's an example. Yo tomo un bus todos los días. I take a bus every day. Ok. Excellent. If I say, for example, that um, that Andrew, for example, takes a bath, I say, Andrew takes a bus every day. Andrew takes, okay? Si yo dijera que Andrew lo toma. For example, I can say, my mom takes a bus every day. Mi mamá toma un bus todos los días. Sí, o se sube un bus. Like, takes, porque estamos hablando de ella o de él, right? So, takes. Okay, thank you so much, Carla. Is there another example? Mm -hmm. Algún otro ejemplo? You can do it, you can do it. Teacher, no sé si está correcta, pero si fuera pregunta, eh, uh -huh. diríamos, ¿Does Carla take a bus? Uh -huh. Exacto. ¿Does Carla take a bus every day? ¿Does Carla take a bus every day? ¿Toma Carla un bus todos los días? Yes, does Carla take a bus every day? Look at this. Reina ha utilizado correctamente el tiempo. Does es el auxiliar del sujeto, que es una ella, right? Carla es una ella. So when we say uh, does, ya estamos utilizando aquí la S. Quiero que vean que este do, que es eh, el auxiliar para los otros, los otros sujetos, en el caso de él, ella o eso es does, tiene una ES. Por lo tanto, como ella va incluida la S, aquí Reina no le puso la S al verbo. Así justamente tiene que ser. Pero si, por ejemplo, decidiera eh, al contestarla, dijéramos que sí, Carla toma el bus todos los días. Diríamos, Carla takes. Carla takes. Uh -huh. Yes, Carla takes. 
si lo dijéramos en negativo diríamos no, Carla doesn't take, ok, doesn't take, sin la S, doesn't take, si Carla doesn't take, ok, como cuando digo I don't, pero para ella, doesn't take, y con el verbo sin la S, porque ya pusimos doesn't, y does ya lleva la S, ok, excellent, you're doing fantastic, justamente así, ok, is there another example? Um, otro ejemplo. I exercise every day. Okay. Every day. Thank you. I exercise every day. Okay, look at this. Me ejercito todos los días. Oh, ejercicio, whatever you want to say. I exercise every day. Si sí, yo quisiera decir que... ¿Quién fue la personita que me lo dijo, perdón? Eric, ¿verdad? Sí. Sí, okay. Gracias. ok, guys. The rest of you. Si yo quisiera decir que Eric se ejercita todos los días, ¿cómo lo digo? Eric exercise every day. Excellent. Eric exercise every day. Uy, puse mal esto. <laughs> okay, Eric exercises every day. Okay, look at this. Lleva una S al final. So we say Eric exercises every day because we're talking about he, okay? Estamos hablando de un él, de Eric, de que él lo hace. Cuando él habla en primera persona, que él me dice que él se ejercita todos los días, he says, I exercise every day. But we are talking about a he. Cuando yo lo digo, yo estoy hablando de un él, of course. And I say Eric exercises every day. Okay? Excellent. Another sentence. Uh-huh. I work every week. I work every week. Okay? Thank you. I work every week. And... um. ¿Cómo lo diría si yo quiero decir ahora que Lucía trabaja toda, eh, todas las semanas? Lucía works every mm. week. Lucía, uy. Lucía, ay, lo estoy poniendo mal. Lucía works every week. ¿Por qué no baja esta cosa? Ay, no sé que no se las puedo mostrar completas y no sé por qué. ¿Dónde vas? Qué raro. Ay, Nají. Las voy a poner aquí, aquí por el chat para que no se les pierdan, ¿ok? Y así poder borrarlas. ¿Ok? Lucía works every week. Quedaría así como se las puse en el chat. Lucía works every week. ¿Ok? Do you have any questions about how can we use the simple present? ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, teacher. No. No, I don't. Ok. So, I need you to talk to me about your schedule. Vamos a tener una pequeña speaking activity de nuestro schedule. Ya van a ver. For example, eh, necesito que me cuenten al menos cinco cosas que ustedes hacen en la semana. Bueno. En su daily routine, porque no solo de la semana, right? En su daily routine. So we have, for example, my example, this is mi ejemplo. Um, I, I um, wake up at 9 a.m. I take my breakfast at 10 a.m. I prepare my things to study at 1 p.m. I usually, um, I usually uh, wash my clothes uh, or I, I usually do the laundry um, two times in a week, dos veces a la semana, two times in a week, dos veces, two times, como 
dos tiempos. Two times in a week. And finally, I, I have to um, be with you and from Monday to Friday, okay? So this is or this is my example. This is my example. Okay. Do you have any questions about this question? Pregunta sobre la pregunta valga la redundancia. No. Ay, no era aquí. Miss Americana, the heartbreak friends. Okay, so I'm going to give you a few minutes to do this, and I'm going to see you in a minute, okay? Describe your schedule. Cuéntenme de las cosas que hacen en su daily routine. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se come el almuerzo? Um, ¿Cuántas veces a la semana lava la ropa? Si le toca limpiar el cuarto, ¿cuántas veces lo hace al mes? I don't know. Tell me. You, uh, you can be so creative with this, Okay. And I'm going to see you in a few minutes. Unos minutitos nada más. Go, guys. My day is start to 7 a.m. I... Okay, just, Andrew, wait, wait, wait. Vamos a esperar unos minutos a su casa, compañeros. Terminen y luego proseguimos con usted, okay? Okay. Tenemos tres minutitos para hacerlo. Tres minutitos. ¡Go!
Ok, guys, ahora sí. Okay. Yo sé que fue, fue bien poquito el tiempo, pero creo que se sacaron unos minutos. Um, Andrew was trying the first time, so Andrew, would you like to tell me? I'm so sorry, perdón que lo interrumpí. No, Andrew doesn't like. Se perdió la inspiración, dice. Okay, so someone else? Alguien más? Mi teacher. Reina. Okay, Reina Mo Ears. Okay. I get up at 6 a.m. I usually walk a one hour. I wash clothing three a week. I am going to have a bus of the dinner of Friday and I do the small with my family. Okay. Thank you so much, Reina. Excellent. To cook pupusas is a really good uh, daily routine. I like it. It's part of yeah. our daily routines if we are Salvadorians, right? Si somos salvadoreños, tienen que ver las pupusas. Es parte de nuestra daily routine. Okay. Thank you so much, Reina. Someone else? No one. Oh my God! Didn't um, you didn't do the the, the exercise? Me teacher. Okay, Eric, let's go. I always get up at seven a.m. Mm -hmm. Breakfast at six thirty a.m. Uh -huh. I. I exercise at night from 6 p.m. to 6.25 p.m. Mm -hmm. Okay, thank you so much. You did it so great, okay? Applause to you all. Okay, I think that a simple present, it's pretty easy when, um, when we are talking in English, I think it's pretty easy. But I need to know, do you have any questions about this? Preguntas sobre lo que acabamos de ver? No, teacher. No, no questions. Okay, so if you don't have any questions, solo me quiero disculpar de nuevo por los problemas técnicos de hoy. No sé qué pasó, pero lo hicimos. Salimos a tiempo. Um, y les quiero recordar que tienen que trabajar en la plataforma. Por favor, no se, no se queden atrás. Eh, no estén esperando a que yo termine todos, todos los temas para hacerlo you can um, do it by yourself si tienen alguna pregunta acerca de las cosas que están ahí, también la pueden preguntar en el grupo de Whatsapp o si, no sé um, hay algo que quieran saber después a mí me pueden decir durante la clase pero traten de no atrasarse please, 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 no atrasarse no se les olvide que estamos en la semana 2 y vamos a hacer Sección 3 y midterm, ¿ok? Sección 3 y midterm, el pequeño laboratorio que está en la plataforma. So, please do it. No se atrasen en eso, traten de ir al día para que no se les vaya acumulando y al final, pues, eh, ir adelantando todo esto, quizás, mientras se pueda. Y así reciben su diploma a tiempo, ¿ok? So, um, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class, ¿ok? See you. Bye. <laughs> Bye. See you tomorrow. See you. See you. Take care.